హలో ఎవ్రీవాన్ అందరికీ నమస్తే అందరు ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా మేమైతే చాలా బాగున్నాము ఇది సండే వ్లాగ్ అండి సండే నేను మార్నింగే లేకపోయాను ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి బట్ ఫైవ్ నుంచి నైన్ థర్టీ వరకు వీడియోస్ ఎడిటింగే సరిపోయిందండి ఇంకా నైన్ థర్టీకి పిల్లలు కూడా లేగిసారు ఆకలిస్తుంది అన్నారు అనేసి నేనైతే త్వర త్వరగా సేమ్ యూప్ అయితే చేసేసి ఎవరి ప్లేట్లలో వేడివేడిగా పెట్టుకుని అయితే తినేసామండి నేను ఎవ్రీడే నైట్ మొత్తం క్లీన్ చేసుకుని పడుకుంటాను కదా బట్ సాటర్డే నైట్ ఏంటంటే మనువుకి ఫీవర్ వచ్చిందని చెప్పాను కదండి ఇంకా దాన్ని పడుకోబెడుతూ నాకు నిద్ర వచ్చేసింది అనమాట సో మొత్తం అందరం ఎయిట్ ఓ క్లాక్కే నిద్రపోయాం ఆ రోజు సాటర్డే ఇంకా నైట్ డిన్నర్ తర్వాత ఇలా చేయగానే అలా నిద్రపోయాము గిన్నెలు వచ్చిస్తాయి కదా అవి ఏమి క్లీన్ చేయలేదు అనమాట డిన్నర్ తర్వాతవి సో ఇంకా నైట్ డిన్నర్ వి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ సేమి ఉప్మ చేశాను కదా అవి ఇవి కలిపి చాలా గిన్నెలు అయితే అయిపోయినాయండి ఇంకా నేను ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ అవ్వగానే త్వర త్వరగా అయితే ఈ గిన్నెలన్నీ తోముతున్నాను మొత్తం ఈ గిన్నెలన్నీ తోమేసరికి టైం అయితే టెన్ థర్టీ అలా అవ్వింది అనమాట సో గిన్నెలన్నీ అయితే నీట్గా వాష్ చేసేసానండి ఇప్పుడైతే వంట పని స్టార్ట్ చేయాలి మా హస్బెండ్ అయితే బయటికి వెళ్ళారనమాట కూర తీసుకొస్తాను అనేసి వెళ్ళారు ఈ లోపల నేను మంచినీళ్ళు బింద అన్నీ కడిగేసుకున్నాను అనమాట సో మా హస్బెండ్ వచ్చారు ఈ లోపల అయితే నేను అన్నం కడిగేసి గ్యాస్ పైన అయితే పెట్టేశానండి మరో పక్కన అయితే పాలు తీసుకొచ్చారు ఆయన పాలు కూడా పెట్టాను ఇవి రెండు అయ్యే లోపల నేను మటన్ కర్రీ కోసం అయితే రెడీ చేసుకుంటున్నాను మా హస్బెండ్ అయితే హాఫ్ కేజీ మటన్ అయితే తీసుకొచ్చారండి అక్క మటన్ కర్రీ ఎలా వండుతావో చూపించక్క అంటున్నారు కదా సో నేనైతే సింపుల్గానే వండుకుంటానండి అండ్ టేస్టీగానే వస్తుంది సో ఈ మటన్ కర్రీ రెసిపీ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఇది హాఫ్ కేజీ మటన్ అండి నీట్గా వాష్ చేసేసుకున్నాను దీంట్లోకి పసుపు ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు రెండు మూడు స్పూన్ల కారం అంటే మీకు ఎంత కారం అవసరం అవుతుందో అంత కారం వేసుకోండి తర్వాత అయితే ఉప్పు కూడా నేను ఇందులోనే కలిపేస్తానండి ఎందుకంటే నేను అన్నీ కలిపి కుక్కర్ పెట్టేస్తాను కదా ఉడికిపోతుంది అనమాట ఇక మసాలా పౌడర్స్ అవి నేను ఇంట్లో చేసుకోనండి ఎప్పుడైనా సరే అమ్మాయి నాకు చేసిస్తుంది ఇక అమ్మ చేసిన అయిపోయినప్పుడు ఇలాగా నేను ఆచి మసాలా కానీ సూర్య మసాలా మటన్ మసాలాలు చికెన్ మసాలా దేనికి అది సపరేట్గా అవి కొనుక్కుని తెచ్చుకుంటాను అనమాట నర్సాపురం వెళ్ళినప్పుడైతే అమ్మ నాకు చికెను మటన్ అన్ని మసాలాలు చేసిస్తుందండి ఇంకా అవి అయిపోయినాయి అనమాట అందుకనేసే మొన్న డీమార్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ మసాలా ప్యాకెట్లు అవి తీసుకున్నాను వీటితో కూడా కూర అయితే టేస్టీగానే వస్తుందండి నేను ఎక్కువగా ఇవే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను సో మొత్తం అన్నీ కలిపి పక్కన పెట్టుకున్నానండి ఇప్పుడైతే ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకుంటున్నాను నేను మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు నాలుగు ఉల్లిపాయలు అయితే తీసుకున్నాను మూడు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా తీసుకున్నానండి సో వీటన్నిటినీ నేనైతే చిన్న చిన్న ముక్కల కింద అయితే కట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట అత్తయ్య మావయ్య వెళ్ళినప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నానండి ఇల్లు మొత్తం నీట్గా సర్దుకోవాలి సర్దుకోవాలి అనేసి అయితే అసలు కుదరట్లేదు అనమాట ఈ వర్షాలు పడడము ఇంట్లో బట్టలు ఆరకపోవడము పిల్లలకి ఏమో స్కూల్స్ హాలిడేస్ ఇచ్చేయడము ఇంకా నాకు పిల్లలతోనే సరిపోతుంది ఏంటో జస్ట్ ఏదో వండుకుంటున్నామా తింటున్నామా ఇల్లు పైపైన శుభ్రం చేసుకుంటున్నామా అన్నట్టు ఉందనమాట కంప్లీట్గా పని అయితే అవసరం లేదు రేపటి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి రేపేమో షానుకు హాఫ్ డే స్కూల్ అనేసి అంటున్నారు మనుకేమో ఫీవర్గా ఉంది రేపైనా పనులు చేయడం స్టార్ట్ అవుతుందా లేదా అన్నది అర్థం కావట్లేదు అనమాట ఆనియన్స్ అన్నీ కట్ చేసేసుకున్నానండి స్టవ్ పైన అయితే ఒక కుక్కర్ పెట్టుకుని దాంట్లో ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత అయితే నేను ఈ కట్ చేసుకున్న ఆనియన్ మొక్కలన్నీ వేసేసుకున్నాను నేను ఈ కూర పొద్దుటికి సాయంత్రానికి వండుతున్నాను సో కొంచెం ఎక్కువగానే ఆనియన్స్ వేసుకున్నానండి దట్టు నేను ఇప్పుడు వైట్ రైసే వండాను మా హస్బెండ్ని ఫలావ్ చేయాలని అడిగాను పలావ్ ఏమీ వద్దు నువ్వు అన్నమే వండేసి ఎక్కువగా తినొద్దు అది అనేసి అన్నారనమాట ఇంకా అన్నమే వండేశాను ఇంకా కూర మాత్రం రెండు పూటలకి ఉండాలి కదా అనేసి కొంచెం ఎక్కువగా ఉల్లిపాయలు అయితే వేసేసానులేండి ఇంకా ఇదిగో నేను ముందుగానే ఉప్పు కారం ఇవన్నీ రాసుకున్నాను కదా ఆనియన్స్ మగ్గిపోయాక దీంట్లో అయితే వేసేసి కాసేపు అయితే వాటర్ వచ్చే వరకు దీన్ని మగ్గనివ్వాలండి వాటర్ ఏమీ వెయిట్ లేదు జస్ట్ వాటర్తోనే మూత పెట్టేస్తున్నాను ఆవిరి పైన ఉడుకుతుంది కదా ఇలా కొద్దిసేపు ఆవిరి పైన ఉడికేసరికి వాటర్ అంతా వచ్చేసిందండి మొక్కలుది ఏ గిన్నెలోకి అయితే నేను ఉప్పు కారం వేసుకుని పెట్టుకున్నాను ఆ గిన్నెలోకి వాటర్ వేసుకుని ఇందులో వేసేసాను అనమాట ఎంతో కాదండి ఒక చిన్న టీ గ్లాసుడు నేను ఉల్లిపాయలు మగ్గ పెట్టేటప్పుడు రెండు లవంగాలు వేసుకుంటానండి అయితే అది ఇప్పుడు వేయడం మర్చిపోయాను అనమాట అందుకనేసి ఇప్పుడు వేసేసాను ఇంకోండి వాటర్ వేసేసిన తర్వాత అటు ఇటు మిక్స్ చేసేసి రెండు విజిల్స్ వేయించాలి రెండు విజిల్స్ వేసేసరికి కూర చక్కగా అయిపోద్ది ఇంకా ఎక్సెస్ వాటర్ ఉంటుంది కదా దాన్ని నేను హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి మరిగిచ్చేసాను అనమాట సో
నైట్ మ్యాక్సిమం నైట్ వేడివేడిగా తింటాము హస్బెండ్ ఆఫీస్కి అవి వెళ్ళిపోయినప్పుడు పిల్లలు అవి ఇంకా నాకు చల్లారిపోయిన అనమే తింటాను బట్ ఇప్పుడు మనకి వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఎంత వేడిగా కుదిరితే అంత వేడిగా తినడం మంచిదండి నాకైతే వేడి వేడి అన్నం తినడం అంటే చాలా ఇష్టము ఇదిగో మా హస్బెండ్ కూడా వచ్చేసారు కరెక్ట్గా టైం అయితే ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ అలా అవుతుంది అనుకుంటా అలా అవుతుందండి ఇంకా మేమైతే అన్నం అయితే తింటున్నాము వేడి వేడి అన్నము అన్నం తినడం పూర్తి అవగానే సింగ్లోకి కొన్ని సామాన్లు వచ్చేసినాయండి సో ఇవిటన్నిటినీ నీట్గా అయితే క్లీన్ చేసేసి పప్పు రుబ్బడం స్టార్ట్ చేశాను నేను ఇడ్లీ దోశలకి వేసి ఎప్పుడు గ్రైండర్ రుబ్బుతాను కదా సో ఈసారి మిక్సీ వేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ మిక్సీ గిన్నెలు మా హస్బెండ్ బాగు చేయించుకొచ్చారనమాట సో మిక్సీ ఇలా పెట్టగానే అలా కాగిపోయింది అనమాట ఇదేంటి గిన్నె పోయిందని బాగు చేయించుకుంటామంటే మొత్తం మిక్సీయే పోయిందని అనుకున్నాను కాకపోతే కరెంట్ పోయిందంటండి సో ఇంకా మళ్ళీ నేను షానుని అయితే చదువుచడం స్టార్ట్ చేశాను White girl Sean Sean we love to talk they were best friends their houses were close to each other in even in in the evening they played in the park one day the teacher told the class there is a dance contest the winners will be on tv prerna and shanvi were very excited they dance every day shanvi laughed laughed a lot prerna was too shy to smile it was the day of the contest prerna and shanvi were very scared but very akkada uh, akkada was scared, was scared. Mm. but shanvi said let's do our best they hugged each other very good mm. The contest took place. The judge said, Prerna and Shanvi, you danced very well, but we have plays only for one, so we will take Shanvi. Everyone clapped loudly, but Shanvi was sad. Shanvi said Prerna is my best Prerna is my best friend I will not go without her The judge looked at them and hey then then he said mm. I am very happy to see such true friends Prerna and Shanvi we will we will take both of you to mira mm, irudle so everyone clapped yeah. again prenan shanvi also clapped to this day prenan shanvi the are best friends they are true friends friendship is the most important thing for them very good shani talli షాను ఇప్పుడు చదివిన స్టోరీ మొత్తము లాస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ క్లాస్ చదివింది కదండి అదనమాట అందుకనేసి అంత ఫాస్ట్గా చదివేసింది ఇక నెక్స్ట్ అయితే లాస్ట్ ఇయర్ బుక్లో మ్యాథ్స్ చేసేసినవి ఉంటే అవన్నీ అరెస్ట్ చేసి ఇచ్చి సమ్స్ అన్నీ చెయ్యమ్మా కరెంట్ వచ్చింది కదా నేను పప్పు రుబ్బుకుంటాను అనేసి పప్పు రుబ్బుకోవడానికి అయితే వెళ్ళానండి లోపల సమ్స్ చేస్తుంది ఇదిగోండి నేనైతే మొత్తం దోశల పిండి అంతా రుబ్బేశాను రేపు ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ కింద రేపు వెళ్ళుండో దోశల పిండి సరిపోతుంది అనమాట ఇంకా నైట్ డిన్నర్లోకి అయితే మాత్రము చారు కాసానండి మనుకి కొంచెం ఫేవర్గా ఉంది కదా చారు అన్నం అయితే తేలిగ్గా అరుగుతుంది అనేసి ఉత్తి చారు కాసాను అనమాట దాంట్లోకి ఇంకా మార్నింగ్ మటన్ చేశాను కదా ఈ ముక్కలు ఉన్నాయి కొంచెం వాటర్ కింద ఉందనేసి దీన్ని మరొకసారి మరిగిస్తున్నాను వేడి చేస్తున్నాను కూరని ఇంకా చారు వేసేసి పిల్లలకి ఒక్కొక్క ముక్క రంజు పెట్టేసి అన్నం తినిపించేస్తే 
పిల్లల పని అయిపోతుంది ఇంకా పిల్లలకి నేనే తినిపించేసానండి ఈ పూట ఇంకా చార్ అన్నాం కదా సరిగ్గా తినటం వస్తుందో లేదులే అనేసి ఫస్ట్ ఫస్ట్గా తినిపించవచ్చు కదా అని తినిపించేసి తర్వాత నేను మా హస్బెండ్ కలిసి అయితే డిన్నర్ చేసాము డిన్నర్ చేసేసి స్పై మూవీ పెట్టుకున్నాము అమెజాన్లోని నాకైతే నచ్చలేదు అందుకనేసి మళ్ళీ సనాతన్ మూవీ పెట్టుకుని చూసి పడుకున్నాను